。七硕屋是我们给这个家取的一个名字吧。七是指太阳下山，鸟儿回巢的一种隐居的状态。硕是指硕月，你住在里面像一个洞穴，就是一种被包裹的状态。我叫杨武德，土生土长的成都人，现在是一位 d i g i r a d i o 演奏者。我是吉子，在厦门长大，现在在成都生活。一六年的时候，在礼堂现代舞课上认识的。可能老师发了一个指令，指着他，指着我跳到他身上去。第一次，就是我们俩认识，是因为这次摔倒。我懵的呀，我完全不知道会有一个人就天上掉下来个东西把你砸到的感觉。认识吗？对，认识了几天吧，五天，六天就在一起，一起很很很聊得来，谈朋友。到二零年，我们俩结婚。我们二零年买的是个二手房，在成都的南边，面积不到一百平，主要的设计都是由吉子操刀的。我们家从大门进来。右边是餐厅和厨房，左手边是我们的客厅，客厅的尽头是一个榻榻米，做了一个小茶室。右边是杨武德的一个工作间，再往里边就是我们的主卧，次卧的外边就是一个小阳台。低饱和的大地色为主调，颜色会确实偏暗一些。墙面其实我想要制造出的就是一种斑驳的颗粒感，有点像国画中的皴法，再现山石、树皮表面的这种经过风吹雨打之后的肌理和纹路。师傅真的不知道该怎么做，每一天我们都在现场，当时简直就是手把手教他画吧。房子的周围其实都是植物包围的。把一些墙面打到尽可能的大，去制造一个空间的通透感。板砖上面大部分是中古器物偏多，吸引我们的地方就是时间沉淀的痕迹感。进门的小镜子、小的收纳柜都是印度的中古。客厅背后的这个大三角，它是非洲的一个部落的建筑顶端。这个鹿角灯是波兰的，就好像你躺在家里可以卧以游之的一种状态。还有一些我觉得比较未来感的元素，比如说这些飞碟灯。我觉得可能还是因为我们在艺术院校读书，也接触到了很多美学理念嘛，就可能形成了现在的这样看到的状态。平时我练乐器、做音乐的一个小空间，七平米，它是个狭长型的一个长方形，就像一个小山洞。我玩的乐器叫迪基里度管，算是世界上最古老的乐器了吧？就是一根空心的管道，发声原理是通过你的嘴皮震动，然后带动整个管子震动，然后发出一种嗡嗡嗡的那种蜂鸣的声音。自己有一帮朋友，大家经常在一起玩音乐，有穿音的老师，也有职业音乐人，有玩手碟的、打鼓、弹口弦、吹印度的班苏里笛的，大家都身怀本领。不想上班嘛，性格也不适合，所以都是选择自由职业，通过。自己的能力、自己的专业的东西去挣钱。我做的菜就比较清淡，然后一般朋友来家里耍就会点名让我做饭。我觉得造一个家就是选择一种生活方式，这样的空间会给人一种比较安定的包裹感，在家里头会更放松一些吧。回到生活的当下